ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீ சாப்டர் த்ரீயில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா சால் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் லெஸ் தென் எயிட்டீன் வேர் எக்ஸ் இஸ் அ நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்ம இதை வந்து சால்வ் பண்ணணும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் லெஸ் தென் எயிட்டீனை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் சரிங்களா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் லெஸ் தென் எயிட்டீனை சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் மீன்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது ஃபைனலாக வர ஆன்சரில் வந்து நம்ம எக்ஸு வந்து நேச்சுரல் நம்பரை மட்டும்தான் அசியூம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போது நம்ம ஈக்குவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி அதே ப்ராசஸ்லேயே சால்வ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது ஈக்குவல் டுனே வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் ஃபோர் அந்த பக்கம் போனால் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ஆகுமா எயிட்டீன் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து டூ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் எயிட்டீன் மைனஸ் ஃபோர் வந்து ஃபோர்ட்டீன் அடுத்து இந்த டூ வந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது அந்த பக்கம் போனால் டிவைடில் ஆகுமா ஃபோர்ட்டீன் பை டூ ஸோ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் செவன் இப்போது இந்த லெஸ் தென் சைன் இருக்கு இல்லையா இதை அப்படியே தான் எழுதணும் எப்போ மாறும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் இந்த பக்கம் போகும்போது ம நா நெகட்டிவ் நம்பரால் மல்டிப்ளையோ டிவைடோ நான் பண்ணும்போது இந்த இன்னீக்வாலிட்டி வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் சேஞ்ச் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்குன்னு வைங்க மைனஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஃபோர்ட்டீன் இருக்குன்னு வைங்களேன் இப்போ இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸ் தான் அந்த பக்கம் போனால் டிவிஷன் ஆகும் அப்போ எக்ஸு இந்த பக்கம் ஃபோர்ட்டீன் பை மைனஸ் டூ இங்கே பாருங்கள் நெகட்டிவ் நம்பரால் டிவைட் பண்ணும்போது இந்த இன்னீக்வாலிட்டி வந்து தன்னுடைய ஆப்போசிட் டைரக்ஷனை எடுத்துடும் அதாவது லெஸ் தென்னா கிரேட்டர் தென் அப்படின்னு ஆகிடும் புரியுதுங்களா அப்போது எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் செவன் அப்படின்ட்டு வரும் ஓகே ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெகட்டிவ் நம்பரால் ரெண்டு மல்டிப்ளையோ டிவைடோ பண்ணும்போது மட்டும்தான் இன்னீக்வாலிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் மற்ற நிறைய எப்பயுமே சேஞ்ச் ஆகாது இப்போ இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸோட வேல்யூஸ்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் வந்து நேச்சுரல் நம்பர்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்றதுனால நம்ம சொல்யூஷன் எழுத போகிறோம் சொல்யூஷன் இங்கே செவனை விட கம்மியாக இருக்கணும் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ செவனை விட கம்மியானால் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ எல்லாமே சொல்யூஷன் தான் பட் இங்கே கொஷனில் என் நேச்சுரல் நம்பர்னு சொன்னதுனால நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூஸ் என்னெல்லாம் வரும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இதுவே இங்கே ஈக்குவல் இருந்துச்சுன்னா செவனையும் சேர்த்து எடுத்துக்கணும் அங்கே ஈக்குவல்ட்டி இல்லாததுனால லெஸ் தென் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சால் ஃபைவ் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ வேர் எக்ஸ் இஸ் அண்ட் இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபைவ் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீயை ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் எக்ஸோட வேல்யூ சால்வ் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் வந்து இன்டீஜர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஜீரோ எல்லா நம்பர்ஸும் அதில் அடங்கும்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணணும் எப்பயும் போல தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்கா அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் செவன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் வரும் இப்போ மைனஸ் செவன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இதை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த மைனஸ் செவன் இன்டூ எக்ஸுன்னு இருக்கா அப்போ இந்த இன்டூ இருக்கிறது இன்டூவில் இருக்கிற மைனஸ் செவன் அந்த பக்கம் போனால் டிவிஷன் ஆகும் அப்போ இந்த பக்கம் மீதி இருக்கிறது எக்ஸு இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த நம்பர் வந்து நெகட்டிவ் நம்பர் நெகட்டிவ் நம்பரால் டிவைட் பண்ணும்போது இந்த இன்னீக்வாலிட்டி வந்து தன்னுடைய ஆப்போசிட் டைரக்ஷனை எடுத்துக்கும் அதாவது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி நம்ம போன எக்ஸாம்பிளே பார்த்துருக்கோம் ஒரு நம்பர் வந்து அந்த பக்கம் போகும்போது மல்டிப்ளிகேஷன் நெகட்டிவ் நம்பரால் மல்டிப்ளையோ இல்லை டிவைடோ பண்ணும்போது அந்த இன்னீக்வாலிட்டி வந்து தன்னுடைய ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மாறிக்கும் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுன்னா லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுன்னு மாறிக்கும் இதுவே பாசிட்டிவ் நம்பரால் மல்டிப்
அப்போ மைனஸ் ஃபோரை விட கம்மியாக இருக்கணும்னா லெஃப்டில் மூவ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அப்போ லெஃப்டில் இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸும் இதுக்கு ஆன்சர்னு அர்த்தம் இங்கே ஈக்குவல் டுன்னு இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஃபோரையும் சேர்த்து எடுத்துக்கணும் அப்போ மைனஸ் ஃபோருக்கு அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் இந்த மாதிரி எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரான்னு போட்டுக்க வேண்டியதான் ஏன்னா இதுக்கு எண்டே கிடையாது ஏன்னா கொஸ்டினில் இன்டீஜஸ்ன்னு சொன்னதுனால எல்லாமே வரும் எல்லா நம்பர்ஸுமே வரும் லெஸ் தென் சொன்னாலே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்பர் லைனோட லெஃப்டில் மூவ் பண்ணணும் கிரேட்டர் தென் அப்படின்னா நம்பர் லைனோட ரைட்டில் மூவ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெல் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா If one worker earns rupees 200 per day, how many workers can be employed within a monthly budget of rupees 3 lakh? That's why one worker earns 200 per day. If one worker earns 200 per day, how many workers can be employed within a monthly budget of rupees 3 lakh? If we can see how many workers can be employed within a monthly budget of rupees 3 lakh? If we can see how many workers can be employed within a நியமிக்க முடியும் டூ ஹண்ட்ரட் பர் டே ஒரு பேருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பர் டே சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம அதை லெட் த நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் பி எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் எதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அதை எக்ஸு ஸோ தென் த வேஜஸ் தட் எக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வில் ஏர்ன் பர் டே அதாவது ஒருத்தருக்கு டூ ஹண்ட்ரட்னா எக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸுன்னு வருமா புரியுதுங்களா டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் அடுத்து இப்போது ஒரு நாளைக்கு டூ அப்போ ஒரு மந்த்துக்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ த வேஜஸ் தட் எக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வில் ஏர்ன் பர் மந்த் ஸோ அந்த எக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸு அதே த பர் மந்த்னா தேர்ட்டி டேஸ் தேர்ட்டியோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ என்ன வரும் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எக்ஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸை நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஒர்க்கர் ஒரு நாளைக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்போ எக்ஸ் ஒர்க்கர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ எக்ஸு தேர்ட்டி டேஸ்க்குனா டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டி அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் எக்ஸ்ன்னு வரும் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு வந்து லிமிட் கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ லேக் தான் ஸோ கிவன் தேட் திஸ் அமௌண்ட் கே நாட் எக்ஸீட் ருபீஸ் த்ரீ லேக் அதாவது இந்த இங்கே இங்கே போடுற எக்ஸோட வேல்யூ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் போது எனக்கு த்ரீ லேக்கை விட தாண்டக்கூடாது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா திஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ லேக் த்ரீ லேக்காகவும் இருக்கலாம் த்ரீ லேக் கம்மியாகவும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா இது இன்னிக்வேஷன் எக்ஸசைஸ்லேயே அதனால் அது படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ லேக் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயும் போல தான் எக்ஸோட வேல்யூ சால்வ் பண்ணணும் எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ வரைக்கும் நம்மளால் நியமிக்க முடியும் எத்தனை பேர் வரைக்கும் நம்மளால் வந்து வேலைக்கு வைக்க முடியும் த்ரீ லேக் பட்ஜெட்டில் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்னென்னா இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து மல்டிப்ளையில் இருக்குது அந்த பக்கம் போனால் டிவைடு அப்போ என்ன வரும் நீங்கள் இப்படி டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ லேக் பை சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்போ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் ஜார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி அடுத்து இந்த ஜீரோவை அப்படியே போட்டுக்கலாம் அப்போ ஃபிஃப்டி வரும் இந்த இது இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே டிவைட் இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரெண்டு பக்கமும் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் லெஃப்ட் டு ரைட் கொண்டு போகிற கான்செப்ட் இந்த மாதிரியும் போடலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஃபோன் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போ நம்மளுக்கு கேன்சல் பண்ணதுனால என்ன கிடச்சிதுன்னா ஃபிஃப்டி இந்த கேன்சலேஷன் புரியுதுங்களா இந்த த்ரீ ஜீரோக்கு த்ரீ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் ஒன் ஜார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி அப்போ இந்த பேலன்ஸ் ஜீரோவை அப்படியே போட்டுக்கிறேன் அப்போ எக்ஸஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் கிடச்சிருக்கு அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஃபிஃப்டி எம்ப்ளாயி வரைக்கும் நம்மளால் வேலைக்கு வைக்க முடியும் தஸ் அப் டு ஃபிஃப்டி ஒர்க்கர்ஸ் கேன் பி எம்ப்ளாய்டு ஆன் அ மந்த்லி பட்ஜெட் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ லேக் இந்த சம் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா represent the solution minus 8 less than 2x less than 10 in a number line where x is a natural number அப்படினு சொல்லிட்டாங்க அதாவது இத சால்வ் பண்ணி x ஓட வேல்யூவை நம்ம நம்பர் லைன்ல போடணும் x வந்து நேச்சுரல் நம்பர்னு
இங்கே டூ டூ கேன்சல் ஆகி வெறும் எக்ஸ் வரும் இங்கே டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ ஃபைவ் சார் அப்போ ஃபைவ் வரும் இப்போ இதுலேருந்து என்ன புரியுதுன்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபோரை விட அதிகமாகவும் ஃபைவை விட கம்மியாகவும் இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் லைனில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நம்பர் லைனில் மைனஸ் ஃபோரை விட அதிகமான ரைட் ஹண்ட் சைட் ஃபைவை விட கம்மியான லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் அதாவது இதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் கொஷனில் ஒன்று சொல்லிட்டாங்க எக்ஸு வந்து நேச்சுரல் நம்பராக தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்போ இங்கே ஜீரோ இருக்கா அப்போ இது இது வரைக்கும் நம்மளால் ஆன்சராக எடுக்க முடியாது அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ஆன்சர் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் ஃபைவும் கிடையாது ஏன்னா இங்கே ஈக்குவல் டு கொடுக்கலை இல்லை அதனால் ஃபைவும் எடுக்க முடியாது அப்போது நம்ம ஒரு நம்பர் லைன் வரைஞ்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி காட்டியிருக்காங்க பாருங்கள் பிங்க் கலரில் புரியுதுங்களா மைனஸ் ஃபோரை விட அதிகம் எக்ஸு பாருங்கள் எக்ஸு வந்து ஓப்பன் மவுத்தில் இருக்குது மைனஸ் ஃபோரோட ஓப்பன் மவுத்துலேயும் ஃபையோட க்ளோஸ் சைட்லேயும் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஃபோரை விட அதிகமாகவும் ஃபையை விட கம்மியாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இங்கே நேச்சுரல் நம்பர்னு கொடுத்ததுனால நம்ம இந்த ஜீரோக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எடுக்க முடியாது அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதுவே இங்கே எதுவுமே கொடுக்கலன்னா மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ்க்குள்ளே இருக்கிற எல்லா நம்பரும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் மைனஸ் ஃபோரையும் ஃபைவையும் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இங்கே ஈக்குவல் டு கொடுக்கல இல்லையா அதனால் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இவங்க வந்து நம்பர் லைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண சொன்னதுனால கண்டிப்பாக அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரஸன்ட் த சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன் அண்ட் நம்பர் லைன் வேர் எக்ஸ் இஸ் அண்ட் இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சி அதை நம்ம நம்பர் லைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அதில் எக்ஸ் வந்து இன்டீஜராக இருக்கலாம் அதாவது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஜீரோ எல்லாம் கலந்தது சரிங்களா அது இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணிடலாம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் நம்ம வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோமோ அதே ரூல்ஸ் தான் நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ சேம் கான்செப்ட் தான் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் மட்டும்தான் இதில் என்னென்னா ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரால் மல்டிப்ளை ஆர் டிவைட் பண்ணும் போது மட்டும் இந்த இன்ஈக்குவேஷன் வந்து ஆப்போசிட் ஆகிடும் அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ எப்பயும் போல் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் நைன் அந்த பக்கம் போகுதா அப்போ மைனஸ் நைன் ஆகும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் மைனஸ் நைன் அப்படின்னு வரும் இப்போது அடுத்து வந்து இப்போ டுவெல் மைனஸ் நைன் வந்து த்ரீ இல்லையா அடுத்து இந்த த்ரீ அந்த பக்கம் அதாவது எக்ஸ் மட்டும்தான் இந்த பக்கம் இருக்கணும் மீது எல்லாத்தையும் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுவோம் இல்லையா சேம் கான்செப்ட் அப்போ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை த்ரீ அப்போ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வரும் நம்மளுக்கு அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஒன்னு ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஏன்னா எக்ஸ் வந்து க்ளோஸ்டு மவுத் பக்கம் இருக்குது அப்போ ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ என்னெல்லாம் ஆன்சர் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் அதாவது இந்த லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் ஒரு நம்பர் லைனோட லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் எல்லாமே அதோடைய ஆன்சர்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நான் இங்கே ஜீரோ எடுத்துக்கிறேன் இங்கே வந்து ஒன் இங்கே டூ எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் அதாவது இதை வந்து நம்ம ஒரு டார்க் பண்ணணும் அதாவது ஒன்லேருந்து அப்படியே இது ஃபுல்லாகவே நம்மளுடைய வேல்யூஸாக இருக்கும் இதை கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும் சரிங்களா இங்கே நம்ம ஆரோ மார்க் போட்டதுனால இது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் புரியுதுங்களா இந்த கான்செப்ட்டு கொஷனில் வந்து இது இன்டீஜராக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் நெகட்டிவும் சேர்த்து எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஓகேவா ஸோ இங்கே ஈக்குவல் டு கொடுத்ததுனால ஒன்னும் வரும் லெஸ் தன் கொடுத்ததுனால ஒன்னுக்கு கீழே உள்ள எல்லா வேல்யூஸும் இதை வந்து எடுத்துக்கோம் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் த இன்னீக்வேஷன் மைனஸ் டூ லெசனார் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீ லெசனார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் வேர் இசட் இஸ் அண்ட் இன்டீஜர் ஆல்சோ ரெப்ரஸன்ட் த சொல்யூ
இதை அப்படியே கூட நம்ம சால்வ் பண்ணி மைனஸ் த்ரீ இந்த இன்னீக்வேஷன் அப்படியே தான் இருக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரால் மல்டிப்ளையோ டிவைட் பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு இன்னீக்வேஷன் வந்து மாறும் மற்றபடி எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே என்ன வரும்னா மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ சேம் சைனாக இருந்தால் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே சைன் எழுதணும் லெசனார் ஈக்குவல் டு இசட் லெசனார் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ வந்து டூ ஓகேங்களா இப்போ இசட்டோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்னா மைனஸ் ஃபைவை விட அதிகமாகவும் டூவை விட கம்மியாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் ஈக்குவல் டு கொடுத்ததுனால டூவும் மைனஸ் ஃபைவும் எடுத்துக்கணும்னு அர்த்தம் அடுத்து கொஸ்டினில் வந்து எக்ஸ் இஸ் அண்ட் இன்டீஜர் அப்படின்னு சொன்னதுனால நம்ம வந்து எல்லாமே நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எல்லாமே ஆன்சர்ஸில் வரும் இப்போது மைனஸ் ஃபைவை விட அதிகம் அப்படின்னா என்னதுன்னா நம்பர் லைனோட ரைட் சைடில் போகணும் டூவை விட கம்மினா அந்த டூலேருந்து லெஃப்ட் வந்துடணும் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ நான் இங்கே ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ்லேருந்து எழுதுகிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு இடம் பத்தாது இல்லையா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ சரிங்களா இப்போது மைனஸ் ஃபைவை விட அதிகம் அப்போ இந்த பக்கம் போகணும் அப்போ மைனஸ் ஃபைவும் தான் இருக்குது அப்போ இதிலேருந்து அப்படியே டூவை விட கம்மி டூ வந்து தான் இருக்குது ஈக்குவல் டூ அப்போ ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் வரும் அப்போ இசோட்டோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூவும் வரும் சரிங்களா ஏன்னா இங்கே ஈக்குவல் டு கொடுத்ததுனால அதையும் நம்ம சேர்த்து எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இதுவே கொஷனில் வந்து நேச்சுரல் நம்பர் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் ஆன்சராக வரும் அவங்க வந்து எக்ஸசைஸ் இன்டீஜர்னு கொடுத்ததுனால நம்ம எல்லா நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஜீரோ எல்லாமே சேர்த்து எடுத்துக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் கிராஃபிக்கலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் லெசனார் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் ப்ளஸ் செவன் வேர் ஒய் இஸ் அண்ட் இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது இதை சால்வ் பண்ணணும் ஒயோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கணும் அதை வந்து நம்ம கிராஃபிக்கலி சால்வ் பண்ணணும் அதாவது நம்பர் லைனையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஒய் வந்து இன்டீஜர்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஜீரோ எல்லாமே எடுத்துக்கலான்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதை சால்வ் பண்ணி வயோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்பர் லைனில் போடலாம் ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமுமே ஒய் இருக்குது நம்ம வந்து ஒய் இவ்வளோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்த சம்ஸில் ஒய் ஏதாவது ஒரு பக்கம் தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒய்யை மட்டும் அந்த பக்கம் வச்சுட்டு மீது எல்லாத்தையும் அனதர் சைடுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒய் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஒய்யை ஒரு பக்கமாக நம்ம கொண்டு வந்துக்கணும் ஒன்று இந்த ஒயிட்டமாக அந்த பக்கம் கொண்டு போங்க இல்லை இந்த ஒயிட்டமாக இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க உங்கள் இஷ்டம் எது வேணாலும் பண்ணலாம் நம்ம எப்பவுமே கண்டுபிடிக்கிறது லெஃப்ட் சைடில் தானே வைப்போம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வரும்போது ப்ளஸ் டூ வையாக இருக்கிறது மைனஸ் டூ வையாக மாறிடும் மீதி இருக்கிறத அப்படியே எழுதுங்க மீதி இருக்கிறத அப்படியே எழுதணும் சிக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த பக்கம் அப்படியே தான் இருக்குது இந்த பக்கம் செவன் அப்படியே தான் இருக்குது இது மட்டும்தான் இந்த பக்கம் வருது இப்போ இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபோர் வை கிடைக்கும் ஃபோர் வை மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் இப்போ எப்பையும் போல பாருங்கள் வேரியபிள் வந்து ஒரே பக்கமாக வந்ததுனால இப்போ எப்பையும் போல் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஃபைவ் அந்த பக்கம் போனால் சாரி மைனஸ் ஃபைவ் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ ஃபோர் ஒய் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எப்பவுமே கொண்டு வர டேர்ம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அது எழுதிட்டு தான் கொண்டு வர டேர்ம் எழுதணும் சரிங்களா அப்போ ஃபோர் ஒய் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து டுவெல் இப்போ அடுத்து இந்த ஃபோர் அந்த பக்கம் போனால் டிவைட் அப்போ y இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் பை ஃபோர் வந்து y இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஃபோர் த்ரீ இஸ் ஆர் டுவெல் சரிங்களா இப்போது நம்ம இதை வந்து நம்ம நம்பர் லைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஸோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா த்ரீயும் இருக்கணும் த்ரீயை விட கம்மியான நம்பர்ஸ் அப்போ நம்பர் லைனோட லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணணும் அப்போ த்ரீ இங்கே ஒரு ஃபோர்லேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன்னு வைங்களேன் த்ரீ இங்கே இருக்குன்னா த்ரீயை விட கம்மியான நம்பருங்கும் போது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற எல்லாமே ஆன்சர் ஏன்னா கொஸ்டினில் வந்து இன்டீஜர்னு சொல்லிட்டாங்க ஒய்யே அப்போ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாமே எடுத்துக்கணும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா புரியுதுங்களா ரொம்ப
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स बाय बाय